పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునిగాక ప్రభునామానికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడలకు అలాగనే ఈ దీవెన టీవీ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి దేవుని బిడలైనటువంటి వారికి ప్రభు పేరట ప్రేమతో హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి ఈ దినము ఈ రీతిగా దీవెన ఛానల్ ద్వారా మీ అందరి ముందుకు కూడా రావటానికి దేవుడు ఎంతగానో నా పట్ల తన యొక్క విస్తారమైనటువంటి కృపను చూపించున్నారు ప్రియులారా మరి ఈ దీవెన ఛానల్ వాళ్ళు ఎంతగానో మరి దేవుని ఎందు ప్రయాసతో గడిచిన రెండు సంవత్సరములు కూడా దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి దేవుడు వారికి అప్పగించినటువంటి పరిచర్య ద్వారా రెండు సంవత్సరాల యొక్క వారి యొక్క కార్యక్రమాలని పూర్తి చేసుకొని ఇదిగో మూడవ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి చక్కటి తలంపు చక్కటి ప్రేరేపణ మరి యొక్క స్వార్త ఇంకా అనేక మందికి వినిపించాలనేటటువంటి చక్కటి ఉద్దేశంతో చక్కటి ఆలోచనతో వారు చేస్తున్నటువంటి యొక్క ప్రయత్నంలో భాగముగా ఈ రెండు సంవత్సరాలు దేవుడు ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా వారి యొక్క ఛానల్ని దీవించి ఆశీర్వదించి మరొక సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి సందర్భంలో దేవుడు వారి ద్వారా మరి మాలాంటి దయోజనలి రీతిగా మరి టీవీ ఛానల్ ద్వారా మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి తలంపును బట్టి ప్రేరేపును బట్టి మరి ఛానల్ యొక్క బృందం అంతటిని మెట్టి కూడా ఎంతగానో దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా ఈ దినము మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చి మమ్మల్ని రీతిగా మరి దేవుని బిడలైనటువంటి వారందరి మధ్యలోనికి కూడా మేము వెళ్ళలేనటువంటి స్థలముల్లోనికి కూడా మమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఈ రీతిగా వారికి దేవుడిచ్చిన చక్కటి ఆలోచన బట్టి మనసారా దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను వీళ్ళారా మరి ఈ యొక్క ఛానల్ని రానున్న దినాలు దేవుడు ఇంకా విస్తారంగా దీవించి ఆశీర్వదించి అనేకమైనటువంటి నూతన కార్యక్రమాల ద్వారా నూతన ప్రోగ్రాముల ద్వారా ఇంకా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరముగా ఉండులాగున దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని ప్రభు పేరట నెంతగానో దీవిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ దేవుని సేవకుడిగా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను కనుక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డరా మరి ఈ దినమందు ఈ రీతిగా మీ ముందు నిలబడటానికి నేనైతే యోగ్యుని కాదు నాకైతే ఇటువంటి అర్హత లేదు మరి నిజంగా దేవుడు నాకు ఈ కృపనిచ్చి ధన్యతనిచ్చి ఈ రీతిగా మీ మధ్యలో ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా లేదా ఆన్లైన్ పరిచయ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి మీ అందరి ముందుకు కూడా రా వచ్చి కొన్ని విషయాలని మీకు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి తెలియపరచడానికి దేవుని మాటలను మీ యొక్క సమీపమునకు మీ హృదయముల్లోనికి తీసుకొని రావడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృప ధన్యత భాగ్యము ఇది ఎందుకనంటే దీని వెనక ఎంతో ప్రయాసం ఉన్నది మరి ప్రత్యేకంగా ఈ రోజున ఈ స్థలం ముందు నేను నిలబడటానికి గల ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణం మరి దైవజనులు మా ఆత్మీయ తండ్రిగా పిలువబడుతున్నటువంటి తాతయ్య గారు పాస్టర్ కందుల అబ్రహాం గారు మరి వారు మా తాతయ్య గారు ఇంచుమించి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి దేవుని పరిచయంలో కొనసాగుతున్నారు మరి వారి యొక్క ప్రోత్సాహము అలాగే మా అమ్మమ్మ గారు కందుల శారమ్మ గారు వారి కన్నీటి ప్రార్థన మమ్మల్ని ఈ రీతిగా మీ ముందుకు తీసుకొని రావడానికి ఈ రీతిగా ఈ స్థలమందు నాకంటే ముందుగా ఎంతోమంది గనులైన వారు గొప్పవారు దైవజనులు అభిషక్తులు వాడబడినటువంటి ఈ స్థలంలో నేను కూడా నిలిచి మీకు వర్తమానం అందించడానికి దేవుడు ఎంతగానో వారి ద్వారా నన్ను బలపరిచి ఈ రీతిగా మీ ముందుకు తీసుకొని వచ్చాడు ప్రత్యేకంగా మరి ఈ రీతిగా ఈ రోజున మీ ముందు నిలబడగలుగుతున్నానంటే మరి నా తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహం కూడా వారు కూడా ఎంతగానో నన్ను ప్రోత్సహించి మరి యొక్క కార్యక్రమానికి ముందుకు నడిపించడానికి వారు కూడా ఎంతగానో నన్ను ప్రోత్సహించారు ప్రత్యేకించి సంఘ బిడ్డల ప్రార్థన మా కుటుంబస్తుల ప్రార్థన ఈ రీతిగా మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడు ఎంతగానో కృపనిచ్చున్నాడు ప్రియులారా ఈ దినమందు మరి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ఉన్నటువంటి మీ అందరితో కూడా 
కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాన్ని పంచుకోవాలని ప్రభు పేరిట ప్రేమతో తెలియచేస్తూ హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాను మరి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి యొక్క దీవెన ఛానల్ వారికి మరొక్కసారి ప్రభు పేరిట హృదయపూర్వకంగా శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను వారిని వారి యాజమాన్యాన్ని వారి కుటుంబములన్నిటినీ కూడా దేవుడి నిండారుగా సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక రండి ప్రియులారా దేవుని యొక్క వాక్య భాగంలోనికి వెళదాం పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి వ్యూహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటో వాక్యం నుంచి పదకొండవ వాక్యం నుంచి కొన్ని విషయాలు మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఈ రీతిగా మనకు కనబడుతున్నది ఏసు ఒలీవల కొండకు వెళ్ళను తెల్లవారుగానే ఏసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన ఎద్దుకు వచ్చిరి గనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను శాస్త్రులను పరిశయులను వ్యభిచార ముందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకుని వచ్చి ఆమెను మధ్యను నిలవబెట్టి బోధకుడా ఈ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయుచుండగా పట్టబడిను అట్టి వారిని రాళ్ళు రువి చంపవలనని ధర్మశాస్త్రములో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా అయినను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయన అడిగిరి ఆయన మీద నేరము మోపవలనని ఆయనను శోధించుచు ఇలాగున అడిగిరి అయితే ఏసు వంగి నేల మీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయుచుండెను వారాయన్ను పట్టు వదలకు అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పి మరలా వంగి నేల మీద వ్రాయుచుండెను వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్ళిరి ఏసు ఒక్కడే మిగిలెను ఆ స్త్రీ మధ్యను నిలవబడి ఉండెను ఏసు తల ఎత్తి చూచి అమ్మా వారెక్కడ ఉన్నారు ఎవరును నీకు శిక్ష విధింపలేదా అని అడిగినప్పుడు ఆమె లేదు ప్రభు అనెను అందుకు ఏసు నేను నీకు శిక్ష విధింపను నువ్వు వెళ్ళి ఇక పాపము చేయకుమని ఆమెతో చెప్పాను మంచిది ప్రియులరా దేవుడు మనకి ఇవ్వబోతున్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వర్తమానంలోనికి వెళ్ళిపోదాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ఏసు రక్తము ద్వారా మీ కృపాసన వద్దకు చేరి మీ సహాయాన్ని కోరుతున్నాను నిష్ప్రయోజకుడిగా నీ సహాయకుడిగా నాయన తని ప్రభ మరి మీ చెంత చేరి నాయన తని ప్రభ ఇదిగో నీ మాటలు వివరించడానికి ఈ రోజున ఈ స్థలమందు నిలబెట్టుకున్న వారు మీరే కనుక ఇదిగో నాయన తండ్రి ప్రభ నీవు చెప్పిన మాటను ఆధారం చేసుకుని నిలబడువారు మనుషులే కానీ మాట్లాడువాడని నేనన్నావు కనుక నాయన తండ్రి ప్రభ నా యొక్క స్థితిగతులను మరుగు చేయండి నా జ్ఞానాన్ని మరుగు చేయండి ఇదిగో నాయన తండ్రి ప్రభ నా జ్ఞానంతో కూడినటువంటి మాటలుగా కాక పరసంబంధమైనటువంటి జ్ఞానంతో నింపి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఇదిగో నాయన తండ్రి ప్రభ ఈ దినాన ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా లేదా యూట్యూబ్ల ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి సర్వ ప్రజలతో మీరు మాట్లాడి వారి యొక్క హృదయ అంతరంగములో మీ కార్యములు మీ క్రియలు మీరు జరిగించుకోమని ఇనామును బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ మరికుమారు నన్ను నేను నీ కృపగల స్థలికి సమర్పించుకుంటూ ఏసు పరిశుద్ధ నామును బట్టి ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాను మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మంచిది ప్రియులారా చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలో నుంచి కొన్ని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో మనకు కనబడుతున్నటువంటి కొన్ని విషయాలు యేసు ప్రభువారికి ఉన్నటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మంచి అలవాటు ఏమిటంటే ప్రతిరోజు పగలంతా దేవుని సువార్తను ప్రకటించేవారు మరి రాత్రి అంతా కూడా మరి ఏకాంతంగా కొండ మీదకి వెళ్ళి దేవునితో మాట్లాడడానికి దేవునితో సహవాసం చేయడానికి ప్రతి రాత్రి కూడా మరి ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళి తనను మరణము నుంచి తప్పించగలవానికి ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించను గనుక అతను ఆయన అంగీకరించబడెను అనేటటువంటి వాక్య భాగం మనకి అక్కడ కనబడుతున్నది అంటే యేసు ప్రభువారికి ఉన్నటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితి ఏమిటంటే ఆయన మనుష్య కుమారుడి భూమి మీద ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవిత కాలాన్ని కొనసాగించినప్పుడు ముప్పై సంవత్సరాల వ్యక్తిగత జీవితం అనంతరం మూడున్నర సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క స్వార్థను ప్రకటించడానికి ప్రతి దినము కూడా ఆయా ప్రాంతాలకి తిరుగుతూ దేవుని యొక్క స్వార్థను విస్తారముగా ప్రకటించేవారు ఈ భాగంలో యేసు ప్రభారు పగలంతా స్వార్థను ప్రకటించి ప్రతి రాత్రి కూడా ఏకాంతంగా కొండ మీదకి వెళ్ళి దేవునితో మాట్లాడేవారు అటువంటి ఆత్మీయ జీవితాన్ని కలిగినటువంటి ఒక మాదిరికరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనకి చూపిస్తున్నటువంటి ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఒకనొక దినాన ఒలీవ కొండకు వెళ్ళను తెల్లవారుగానే యేసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన ఎద్దుకు వచ్చిరి ఆయన దేవాలయంలోనికి వచ్చినప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం అందరం చూస్తున్నాం ప్రజలందరూ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు వారు వచ్చినటువంటి విధానాన్ని బట్టి దేవాలయంలో వారు కూడుకున్నటువంటి సమయాన్ని సహవాసాన్ని బట్టి చూసి దేవుడు వారికి దేవుని యొక్క రాజ్య సంబంధమైనటువంటి మాటల్ని 
తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో కొందరు వ్యక్తులు అనగా శాస్త్రులను పరిశయలను వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి ఒక స్త్రీని ఆయన ఎద్దకు తోడుకుని వచ్చి వారి మధ్యన నిలవబెట్టారు నిలవబెట్టి యేసు ప్రభువారిని ఈ రీతిగా అడుగుతున్నారు బోధ కూడా ఈ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయుచుండగా పట్టుబడిను అట్టి వారిని రాళ్ళు రువి చంపవాలని ధర్మశాస్త్రములో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా ఆయనను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి ఆయన మీద నేరము మోపవాలని ఆయన శోధించుచు ఇలాగున అడిగిరి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఇక్కడ వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీని సమాజం మధ్యలోనికి తీసుకుని వచ్చి దేవాలయం మధ్యలో నిలవబెట్టి యేసు ప్రభువారిని ఇలాగున అడుగుతుంటే యేసు ప్రభువారిని వీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి ఆ స్త్రీని మోసే ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పిన మాట ప్రకారం రాళ్లతో కొట్టి చంపేసేయాలి కదా మరి ఈ మాటకి నీవేమి చెప్తావు అని అడుగుతూ వారి మనస్సులో వారి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే ఈయన మీద నేరము మోపవాలని ఆయనను శోధించు ఇలాగున అడిగిరి వారి ఇలాగున అడుగుతుంటే ఏసు వంగి నేల మీద వ్రేలితో ఏమో వ్రాయించుండెను ఏసయ్య వారికి ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు ఎందుకనంటే ఆ స్త్రీని తీసుకుని వచ్చి మోసే ధర్మశాస్త్రంలో ఈ రీతిగా మనకి తెలియజేశాడు కదా పాపం చేసిన వారిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేసేయాలని బోధ కూడా మరి నీవేం చెప్తావు అని చెబుతూ ఏమైనా సరే ఈ రోజున వీరి మీద నేరం మోపాలి ఈ బోధకుడి మీద నేరం మోపాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ స్త్రీని మధ్య నిలవబెట్టి యేసు ప్రభువారిని శోధిస్తూ ఆయన ఈ రీతిగా అడుగుతున్నారు అయితే యేసు ప్రభువారు వారికి సమాధానం ఏమీ చెప్పకుండా వంగి నేల మీద ఏమో వ్రాయిచుండెను అని మనకు కనబడుతున్నది అయితే వారు ఆయన్ను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి మీలో పాపము లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని వారితో చెప్పాను యేసు ప్రభువారు ఈ రీతిగా వారందరూ వైపు చూసి అయ్యా నిజమే మోసే ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పాడు కదా పాపంలో పట్టబడినటువంటి వారిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేసేయాలని ఇదిగో ఈ స్త్రీ వ్యభిచారం చేస్తుండగా పట్టబడింది మరి పాపంలోనే పట్టబడింది కాబట్టి పాపానికి శిక్ష మరణమే పాపశిక్ష మరణమే కనుక ఈ పాపం చేసినటువంటి స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేసేయాలి అనేటటువంటి ఒక ప్రణాళిక మరి యేసు ప్రభువారే కదా మరి ఆ ధర్మశాస్త్రం అంతటినీ కూడా ఇచ్చారు మరి యేసు ప్రభువారే కదా మోసేకి తెలియజేసినటువంటి ఆ మాటలు మరి ఈ మాటలు మీరిపోతారా ఈ మాటలు ప్రక్కన పెడతారా అనేటటువంటి ఆలోచనతో యేసు ప్రభువారిని శోధిస్తూ ఆయన మీద నేరం మోపాలని ఒక దురభిప్రాయంతో యేసు ప్రభువారి దగ్గరకు వచ్చారు కానీ యేసు ప్రభువారు అనంత జ్ఞాని కదండి ఆయన సర్వలోకాన్ని సర్వసృష్టిని తన నోటి మాట చేత సృష్టించిన గొప్ప దేవుడు కదా మరి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వారి యొక్క హృదయంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు మన దేవుడు అనే సైకు తెలియకుండా ఉంటాయా శాస్త్రులను పరిశీలను ఈ రీతిగా యేసు ప్రభువారిని శోధిస్తూ పట్టు వదలకు ఆయన అడుగుతుంటే యేసు ప్రభువారు మరలా తిరిగి వారి వైపు చూసి మీలో పాపం చేయని వాడు ఎవడో మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయవచ్చునని చెప్పాను మరి ఈ రీతిగా బైబిల్ గ్రంథంలో దావిదు మహారాజు కూడా అంటాడు నేను తల్లి గర్భంలో పాపముగా నేను చేయబడి ఉన్నాను పాపపు పిండముగా పాపపు ముద్దగా నేను ఉన్నాను నా తల్లి గర్భంలోనే నా తల్లి పాపంలోనే నన్ను గర్భంలో ధరించి ఉన్నది అంటే మనిషి పుట్టుకతోనే జన్మత పాపియే యేసు ప్రభావ చెప్తున్నారు మీలో పాపము చేయని వారు ఎవరో మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయండి అంటే అక్కడ ఉంటుంది చూడండి మాట ఆ యోహాన్సు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వాక్యం నుంచి మనం చదివినప్పుడు వర ఆ మాట విని వర ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటకు వెళ్ళిరి ఏసు ఒక్కడే మిగిలేను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభు నందు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా వర ఆ మాట విని వర ఆ మాట విని అక్కడ ఫుట్ నోట్ల కింద ఒక మాట ఉంటుంది ఆ మాట విన్నప్పుడు అంట మనస్సాక్షి చేత వారు గద్దించబడ్డారంట అంటే ప్రతి ఒక్కడు పాపే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాపం చేసినటువంటి వారే పాపములో పుట్టినవారే పాప సంబంధమైనటువంటి జీవితంలో పొరలాడుతున్నటువంటి వారే పాపరహితుడు పాపము లేనివాడు పాపము లేనివాణిగా పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నటువంటి మన దేవుడైనటువంటి యేసు ప్రభువారు ఒక్కరు మాత్రమే నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవరైనా నిరూపించగలరా అని సమాజానికి సవలు సవాలు వేసినటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయన ఆ వ్యభిచార ముందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీని తీసుకొచ్చినటువంటి స్థలంలో వారందరూ దేనికి సిద్ధపడి వచ్చారంటే యేసు ప్రభువారు చెప్పిన మాటను బట్టి ఒకటి ఆయన మీద నేరం మోపాలి రెండవది ఈమెను ఏమైనా సరే రాళ్ళతో కొట్టి చంపేసేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో వచ్చే యేసు ప్రభువారు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యం గొప్ప మాట మీలో పాపం లేనివాడు ఎవడో మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయి వేయమని చెప్పినప్పుడు వారిలో పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్న బిడ్డల వరకు ఒకరి వెంట ఒకరు బయటకు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకనంటే అందరూ పాపము చేసిన వారే అపోస్తులైనటువంటి పావులు రోమేలుకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము 
పదకొండు వాక్యం నుంచి మనం చదివినప్పుడు నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడునూ లేడు గ్రహించువాడెవడునూ లేడు దేవుని వెదకువాడెవడునూ లేడు అందరూనూ త్రోవ తప్పి ఏకముగా పనికి మాలిన వారైరి మేలు చేయువాడు లేడు ఒక్కడైనను లేడు అదే మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు ఏ భేదమును లేదు అందరూను పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోవచ్చున్నారు అందరూ పాపము చేశారు ఏ భేదం లేదు ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపము చేసిన వారే పాపము చేసిన వారే దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి మహిమను వారు పొందలేకపోతున్నారు అపోసులు అయినటువంటి పావులు తెలియజేస్తున్నటువంటి మాట కనుకనే పాపము చేసిన వారందరూ కూడా పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలబడలేకపోయారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎవరైతే ఆ వ్యభిచార ముందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీని చంపాలి రాళ్లతో కొట్టి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చారు వారందరూ కూడా తమ చేత్తో పట్టుకొచ్చినటువంటి రాళ్లన్నీ కూడా అక్కడ పారేసి ఎవరి దారిని వారు వెళ్ళిపోయారు ఎందుకనంటే ఏ భేదం లేదు చిన్న పెద్ద జాతి కుల మత రంగు రూపు ఏ భేదము కూడా లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాపం చేసిన వారే ఎవరైతే వ్యభిచార ముందు పట్టబడినటువంటి ఆ స్త్రీని రాళ్లతో కూడి చంపాలనుకున్నారో వారందరూ కూడా ఆ దేవుని మాటను విన్న మరుక్షణమే ఎవరైతే పాపము చేయని వారిగా ఉన్నారో పాపము లేని వారిగా ఉన్నారో వారే మొట్టమొదటి ఆమె మీద రాయి వేయమని చెప్పినప్పుడు ఎవ్వరూ కూడా అక్కడ నిలబడలేకపోయారు ఎందుకనంటే అందరూ కూడా జన్మత పాపముతో జన్మించిన వారే వారందరూ కూడా ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభు ఆ తల్లి వైపు చూసి అమ్మ ఎవరూ లేరా ఇక్కడ అందరూ వెళ్ళిపోయారా అంటే ఆ తల్లి ఆలోచన చేసింది అయ్యా అందరూ వెళ్ళిపోయారు అయ్యా ఎవరూ లేరు ఇంకా తల్లి మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఒకటే ఇంకా పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుని ఎదుట నా పాపాన్ని నేను దాచుకోకూడదు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దావీది భక్తుడు భక్తుడు ఒక మాట అంటాడు కీర్తనల గ్రంథము కీర్తనల గ్రంథం అరవై ఆరో అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక మాట కనబడుతుంది చూడండి నా హృదయంలో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసిన ఎడల ప్రభు నా మనవి వెనకపోవును భక్తుడైనటువంటి దావీదు రాసినటువంటి ఈ కీర్తనలో చెప్తున్నటువంటి మాట నా హృదయంలో నేను పాపము లక్ష్యము చేసిన ఎడల దేవుడు నా మనవి వినకపోవును ఎందుకనంటే నేను వ్యభిచారము చేస్తున్నప్పుడు పట్టబడ్డాను సమాజంలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రులు పరిచయులు ప్రజలందరూ కూడా చూసి పాపము చేస్తున్నటువంటి నా యొక్క జీవితాన్ని ఈ రోజున బహిరంగం చేశారు పాపం ఏ రోజైనా సరే నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉండి చేస్తున్నా ఎవరు చూడట్లేదులే ఎవరికి తెలియట్లేదులే నా స్థితిగతులు ఎవరు గమనించట్లేదులే అని నీవు అనుకొని నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా పాపంలో జీవిస్తున్నా పాపం ఏదో ఒక రోజు బహి బహిరంగంగా బయలుపరచబడకపోదు ఏదో ఒక రోజు నీ పాపం బయటపడుతుంది పాపం బయటపడినప్పుడు ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలరా ఆ రోజున ఈ కృపాకాలంలో ఉన్నటువంటి మనం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఆ పాప సహితమైనటువంటి జీవితం మన మన యొక్క జీవితాల్లో ఏర్పడి చేస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభువారిని మనం యేసు ప్రభువారిని మనం దర్శించినటువంటి సమయంలో నిజముగా నా హృదయంలో నేను ఇంకా పాపం లక్ష్యం చేస్తే దేవుడు నా మనవిని ఆలకించడు పరిశుద్ధుడు అయినటువంటి దేవుని దగ్గరికి నేను వచ్చాను సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి దేవుని దగ్గరికి నేను వచ్చాను సృష్టిని సృష్టించినటువంటి దేవుని దగ్గరికి వచ్చాను నన్ను తన పోలికలో చేసుకున్నటువంటి నా తండ్రి దగ్గరికి నేను వచ్చాను నా తండ్రి దగ్గరికి నేను వచ్చిన తర్వాత నా పాపాన్ని నేను దాచిపెట్టుకోకూడదు అందుకనే జ్ఞానైన సులోమ్ అని అంటాడు సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యంలో అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు కానీ వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరింపబడును దేవుని కనికరం ఎప్పుడు మన మీదకు వస్తుంది దేవుని చేత ఎప్పుడు మనం కనికరించబడతాం ఆ కనికర పూర్ణుడు యొక్క కను దృష్టి మన మీద ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఛానల్ ద్వారా దేవుని వర్తమానాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నీవు ఏ పాపంలో ఉన్నా ఎటువంటి వ్యసనాల చేత బంధించబడినా ఎటువంటి స్థితిగతుల్లో నీవు బందీ అయిపోయినా ఇదిగో దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తున్నటువంటి ఈ శుభవేళ దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ మాటల్లో ఉన్నటువంటి భావాన్ని నీవు గమనించుకోగలిగితే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు దేవాలయంలో నీవు దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను నీవు కనపరుచుకున్నటువంటి సందర్భంలో దేవుని ఎదుట దేనిని కూడా నీవు దాచి పెట్టలేవు అది దేవుని ద్వారా మనకు తెలియపరచబడటం కంటే ఇదిగో అతిక్రమములు దాచిపెట్టకుండా వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేస్తాం విడిచిపెట్టేటటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం నిలబడగలిగితే ఇదిగో దేవుని కనికరము ఈ కృపాకాలంలో మన ఎడల విస్తారముగా ఉన్నది కనుక దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ మాటను బట్టి మన వ్యక్తిగత ఆత్మీయ జీవితాలను పరిశీలన చేసుకుంటూ నిజమే పాపంలో పట్టబడినటువంటి స్త్రీకే దేవుడు అంత గొప్ప క్షమాపణ ఇచ్చాడు ఏం క్షమాపణ అండి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో భక్తుడైన దావీది ఒక మాట అంటాడు యాత్రా కీర్తనలో నూట ముప్పయో అధ్యాయము నాలుగో వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు ఆయనను జనులను ఎందు భయభక్తులు నిలుపునట్లు నీ యొక్క క్షమాపణ దొరుకును దేవుని దగ్గర ఏం దొరుకుతుందో తెలుసా 
క్షమాపణ దుర్దేవుడు క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు గలవాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు గలవాడు కనుక ఆయన దగ్గర వచ్చిన తర్వాత భక్తుడు దావీద అంటున్నాడు అయ్యా జనులు నీ అందు భయభక్తులు ఎప్పుడైతే పాపాన్ని విడిచిపెట్టేస్తామో దేవుని మీద ఒక భయము దేవుడు అంటే ఒక భయము అదే భయముతో దేవుని సేవించాలి దేవుని ఆరాధించాలి దేవునికి ప్రార్థించాలి ఏ కష్టమైన ఏ బాధ అయినా ఏ సమస్య అయినా దేవునితో చెప్పుకుంటే చాలు నాకు సమాధానం ఇస్తాడు నాకు జవాబు ఇస్తాడు అనేటటువంటి ఒక ఆత్మీయ తపనతో ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం మర పెట్టుకుంటామో పాపాన్ని లక్ష్యము చేయకుండా అతిక్రమాలను ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టి మరలా తిరిగి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా దేవుని కనికరాన్ని పొందుకొని మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డరా మనం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసిన దేవుడు మన ప్రార్థనకి ప్రతి ఫలమును అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డరా బైబిల్ గ్రంథంలో అపోస్తులు అయినటువంటి పౌలు ఇంకొక మాట అంటాడు చూడండి ఇందాక మనం చదువుకున్నటువంటి రోమిలుకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగో వాక్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు మీరు కృపకే కానీ ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు గనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు ఎంత చక్కటి మాట చెప్తున్నాడు అండి అపోస్తులైన పౌలు గారు మీరు కృపకే కానీ ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు నేను ధర్మశాస్త్రమును కొట్టివేయడానికి రాలేదు కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని సవరించడానికి నేను వచ్చానని యేసు ప్రభు చెప్పారు మీరు కృపకే మీరు కృపకే కానీ ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కాదు మనం కృపకి లోబడుతున్నటువంటి వారు కనుక పాపం మన మీద ప్రభుత్వం చేయదు ఎందుకనంటే తన కృపాకాలంలో దేవుడు తన కనికరాన్ని మన మీద విస్తారముగా కొంబరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ కృపాకాలంలో ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డల దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దేవుని మాటలను వింటున్నటువంటి నీవు ఈ టీవీ ఛానల్ ద్వారా లేదా యూట్యూబ్ ద్వారా దేవుని మాటలను ఆలకిస్తున్నటువంటి నీవు ఏ పాపంలో ఉన్నా ఏ బంధుకాల్లో ఉన్నా ఏ వ్యసనాల చేత బంధించబడిన ఎలాంటి స్థితిగతుల్లో నీవు నలిగిపోతున్నా ఇదిగో రక్షించడానికి దేవుడు సమర్థుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది లోక అసువార్త పంతొమ్మిదవ ధ్యాయం పదవ వాక్యంలో నశించిన దానిని వెదకి రక్షించడకు దేవుడు లోకంలోనికి వచ్చాడు నశించిన దానిని మనుషుల దైవత్వం నశించిపోతుంది పాపం కప్పిపుచ్చేస్తుంది పాపంలో లోబడిపోతూ దైవత్వాన్ని కోల్పోతున్నారు ప్రతి వ్యక్తిని కూడా దేవుని మార్గంలో నడిపించాలని దేవుని తట్టు తిప్పుకోవాలని బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు యోహాన్ సువార్త ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్న ఒక శ్రేష్టమైన మాట మూడవ అధ్యాయం పదహార వాక్యములో దేవుడు లోకంలో ఎంతగానో ప్రేమించాడు లోకంలో ఉన్న వారందరూ కూడా పాపములో అపరాధంలో చచ్చిన వారై ఉంటుండగా దేవుడు లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును కూడా నశించిపోకూడదు నశించిపోకూడదు వారు రక్షించబడాలి నిత్య జీవములో ప్రవేశపెట్టబడాలి అనేటటువంటి గొప్ప ఉద్దేశముతో దేవుడు తాను ప్రేమించేటటువంటి కుమారుని కూడా మన కొరకు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే పాపంలో మనం చనిపోకూడదు అని చివరిగా ఒక మాటను చెప్పి నేను ముగిస్తాను ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ పాపంలో పట్టబడినటువంటి స్త్రీని బట్టి మనుషులు అందరిలో ఉన్న ఆలోచన ఏంటో తెలుసా ఇక ఈ ఈ స్త్రీ బ్రతకూడదు ఈ వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీ బ్రతకూడదు చనిపోవాలి నిన్ను బట్టి కూడా అనేక మంది సమాజంలో ఇట్టి రీతిగా ఆలోచన చేస్తున్నారా అయితే దేవుడు కోరుకునేటటువంటి మంచి స్థితి ఏంటో తెలుసా మనుషులందరూ నిన్ను కాదనుకుంటున్నారు కానీ జీవము కలిగినటువంటి దేవుడు నీవే కావాలనుకుంటున్నాడు ఈ టీవీ ప్రసంగం ద్వారా లేదా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దేవుని వర్తమానాన్ని వింటున్నటువంటి నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నా మనుషులందరూ నిన్ను కాదనుకుంటున్నారా నా అనుకున్న వారే ఎవరు కూడా నాకు అక్కడికి లేకుండా పోయారయ్యా నా స్థితిని బట్టి ఎందుకంటే నేను తెలుసో తెలియకో చేశాను నువ్వు తెలుసో తెలియకో చేసిన నీ పరిస్థితిని బట్టి మనుషులందరూ త్రోసివేసిన ఇదిగో దేవుడు నీవు కావాలనుకుంటున్నాడు వర్తమానం వింటున్నటువంటి ప్రే దేవుని బిడ్డ రా దేవుని సన్నిధికి రా దేవుని సన్నిధిలో నీ పాపాల స్థితిగతులను ఒప్పుకో ఎందుకనంటే ఏసు రక్తము ప్రతి పాపం నుండి కూడా మనల్ని విడిపించి విమోచించి పవిత్రులనుగా చేస్తుంది పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించడానికి కృపణిస్తుంది కనుక మనము కృపకి లోనైన వారము పాపం మన మీద ప్రభుత్వము చేయదు పౌలు గారు తెలియజేస్తున్నటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి మాట ఈ చివరి దినాల్లో ఎంచకాల దినాల్లో దేవుని రాకడ సమీపిస్తున్నది ఇది వచ్చుచున్నవాడు ఆలస్యము చేయకుండా వస్తూ ఉన్నాడు కృపాకాలము తరిగిపోతుంది నీ అంతము ముంచుకొని వస్తూ ఉన్నది ఈ చివరి దినాల్లో త్వరపడు ప్రే దేవుని బిడ్డరా నేడే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూలమైనటువంటి సమయము విడిచిపెట్టు నీ పాపాన్ని దేవుని దగ్గరకు వచ్చినటువంటి నీవు పాపాన్ని ఒప్పుకుని దాన్ని విడిచిపెడితే దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాట నీవు ఇకను పాపము చేయకుండా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించగలిగితే నీ ద్వారా అనేక మంది బిడ్డలు రక్షించబడతారు తద్వారా దేవుని రాజ్యవ్యాప్తి విస్తరించబడుతుంది కనుక ప్రతి దేవుని బిడ్డ ఈ సమయం అంది ఈ దినమందు ఒక తీర్మానం చేసుకో మంచి సమర్పణతో దేవుని సన్నిధికి రా దేవుని మాటలు వినటువంటి నీవు దేవుని ద్వారా దీవించబడి దేవుని రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు ప్రయాసపడు దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ కూడా అనేతిగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మూగించేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మీకు వందనాలు ఇదిగో నాయన మరి దీవెన ఛానల్ ద్వారా నాయన తని ప్రభ వంద మంది దైవజనుల ద్వారా మ
ప్రియదాసుల్ని ప్రేమించి ప్రేరేపించి ఈ రీతిగా మాలాంటి దైవజనులు అందరినూ నాయన తొలిప్రభా లోకానికి సమాజానికి పరిచయం చేయడానికి మా ద్వారా మిమ్మల్ని నాయన మేము కనుపరుచుకోవడానికి నాయన తండ్రి ఈ రీతిగా కృపణిచ్చినందుకు మీకు వందనాలు ఛానల్ వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఇంకా సమృద్ధిగా మరి నాయన తండ్రి ప్రభావ మీ పరిచయంలో విస్తరింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇది నాన్న మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా మీ బిడ్డల హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింపజేసి వారందరూ కూడా పాపంలో నుంచి విడిపించబడి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి కృపద ఇచ్చేయమని ఈ నామును బట్టి ప్రార్థన చేస్తూ అలుకు నేను ఈ దీనదాసుని ఇంతవరకు వాడుకున్నందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసయ పరిశుద్ధ నామును బట్టి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఈ రీతిగా దీవెన ఛానల్ ద్వారా మీ అందరి ముందుకు కూడా వచ్చి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని మాటలను మీకు వివరించడానికి ఈ రీతిగా మరి ఛానల్ యాజమాన్యం ఈ రీతిగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మీ ముందుకు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి ఛానల్ వారికి ఎంతగానో హృదయపూర్వకంగా నిండు మనసుతో వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగనే ఈ ఛానల్ నిమిత్తం మేము దిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుడి పరిచయం ఇంకా రాను దినాల్లో విస్తరింపజేసి అనేకులకి ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా నిలబెట్టాలని అందరి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రత్యేకించి ఇంతవరకు వర్తమానం అందించినటువంటి మరి విధాసునిగా మరి నేను కూడా మీలో ఒకడినే మరి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మా యొక్క పరిచర్య తాడేపల్లి మండలం బ్రహ్మానందపురం గుంటూరు జిల్లా ఏసీసీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ లోపల చిన్న సహవాసాన్ని దేవుడిచ్చారు మరి మా తాతయ్యగారు పాస్టర్ కందుల అబ్రహాం గారి ద్వారా గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా దేవుని యొక్క పరిచర్య కొనసాగించబడుతుంది యేసు క్రీస్తు ధ్యాన మందిరము అనేటటువంటి సహవాసము ద్వారా మరి ఇప్పటికే కొంతమంది దేవుని యొక్క మందిరంలో చేరి అనేకమైనటువంటి మేళ్ళు ఆత్మీయ అభివృద్ధిని పొందుతున్నారు మీరు ఏ సంఘానికి సహవాసానికి వెళ్ళనటువంటి వారైతే ఇదిగో దేవుడు ప్రేమతో తన సన్నిధికి సహవాసానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు ప్రతి శుక్రవారం కూడా మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఒంటి గంటన్నర వరకు ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుంది శనివారం రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు సిద్ధపాటు ఆరాధనకరము ప్రతి ఆదివారము కూడా ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మరి ఒంటి గంట వరకు కూడా ఆరాధన క్రమం అనేది జరుగుతుంది దయచేసి మీరు ఏ సంఘానికి సహవాసానికి వెళ్ళనటువంటి వారైతే ప్రేమతో దేవుడు తన సన్నిధికి సహవాసానికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆయన దాసులుగా మిమ్మల్ని కూడా మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం దయచేసి ఈ యొక్క విషయాన్ని గమనించి దేవుని సన్నిధికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రావటానికి ప్రయాసపడండి మరి త్వరపడండి అలాగనే మరి యొక్క సమయంలో ఈ దాసునిగా మరి మరి కుమారు ఇంతవరకు వర్తమానం అందించినటువంటి నా పేరు బ్రదర్ ప్రసాద్ మరి వివరాలకు మీరు సంప్రదించవలసినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాల్ని అలాగే ఛానల్ వారిని నిండార్లుగా సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె ఎవరు తెలుసుకున్నారండి